சரி நீங்கள் ஒரு டேர்ஃப் ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கவங்க தான் பண்ணணுமா இல்லை யார் வேணாலும் எடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸாக தான் இந்த மாடல் இருக்குங்களா யார் வேணா யார் வேணா ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி தெரியாத கூட இது பண்ணலாம் இட் இஸ் வெரி ஈஸி பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல டேர்ஃப்னா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிகலி டேர்ஃபில் வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த கிளாஸ் லேபர் டிபெண்ட் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ் கிடையாது இட்ஸ் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெகுலர் இன்கம் ஒரு கண்ட்ரியோட பில்லர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு செக்மெண்ட் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் எஜுகேஷன் தேர் இஸ் நோ சாச்சுரேஷன் பாயிண்ட் இன் பிஸ்னஸ் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு டேர்ஃப் நம்ம ஒரு லொக்கேஷன் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிச்சு பண்ணணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிசினஸ் தமிழா நான் உங்க விக்னேஷ் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை பத்தி பேச போறேன்னா டர்ஃப் ஸோ இன்னைக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டர்ஃப் உடைய வளர்ச்சி வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு சின்ன குழந்தைகள் இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த டர்ஃப் கல்ச்சருக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டே வராங்க காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய டர்ஃப் விடிய விடியுமே வந்து மக்கள் விளையாடுறதை வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த டர்ஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் ஸோ இதோடைய க்ரோத் வந்து அடுத்த பத்து வருஷத்தில் எப்படி இருக்க போகுது ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிச்சு பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தா இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பேச போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஆன் சொல்யூஷனுடைய ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் தினேஸ்வரன் சார் இருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இஸ் லீடிங் டர்ஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஸோ இவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் தமிழ்நாடு அண்ட் அக்ராஸ் சவுத் இந்தியா டர்ஃப் வந்து பில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நிறைய விஷயங்கள் சார் பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டில் போய் விளையாடுறது தான் ஒரு பழக்கமாக இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிரவுண்டில் போய் விளையாடுறது வந்து கம்மியாகி டர்ஃப் புக் பண்ணி விளையாடுறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதோடைய சேஞ்ச் எதனால் லைக் இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்தியாவில் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகே கல்கட்டா கல்கட்டாவில் தான் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட்டில் தான் கல்கட்டாவில் தான் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்குது பிகாஸ் ஃபுட்பாலுக்கு கேபிட்டல்னே சொல்லலாம் இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபுட்பால் கேபிட்டல் வந்து கல்கட்டா அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ எப்படி சவுத் இந்தியா ஃபுட்பால் கேபிட்டல்லாம் கேரளா சொல்லாமும் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் கேபிட்டல் சொன்னால் வீ கேன் டேம் தஞ்சாவூர் காரைக்குடி அண்ட் புதுக்கோட்டை இந்த மூணு ஊர் தான் வந்து தமிழ்நாடோட ஃபுட்பால் கேபிட்டல்ஸ் இங்கே தான் வந்து ஃபுட்பால் குலோத்துங்கன் நம்ம பழைய பிளேயர்ஸ் இவங்களும் இப்போ ராமன் விஜயன் இவங்கெல்லாம் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் அண்ட் காரைக்குடி ஊருங்க ஃப்ரம் இங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இட் ஸ்டார்ட் அப்படியே வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து அப்படியே இட்ஸ் ஷிஃப்டிங் டு பா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராலேருந்து கேரளா கேரளாலேருந்து அப்படியே கோயம்புத்தூர் வயா கோயம்புத்தூர்ல தான் சென்னைக்குள்ள என்ற ஆகும் ஓகே சோ தமிழ்நாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர்ல தான் வந்து வருது சோ இன்னைக்கு டர்ஃப்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம பேசும்போது நீங்க ஃபுட்பால் மேஜரா ஃபுட்பாலுக்காக வந்தது அப்படினு சொல்றீங்க சோ இன்னைக்கு டர்ஃப்ஸ் என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் டர்ஃப்ஸ் வந்து அவேலபிளா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டர்ஃப் டர்ஃப் இஸ் யூசுअली कॉल्ड एज अ ஃபுட்சல் கிரவுண்ட் ஓகே ஃபுட்சல்ல வந்து என்ன கேம் விளையாடுவாங்க ஒரு ஃபுட்பால் இஸ் 11 அசைட் கேம் அதாவது 11 பேர் கொண்ட டீம் ஆறறது தான் ஃபுட்பால் டர்ஃப் குள்ள வந்து ஃபுட்சல் கிரவுண்ட்ஸ் வரும்போது வி டர்ம் இட் அஸ் 3s 5s அண்ட் 7s அதாவது மூணு பேர் கொண்ட ஒரு டீம் ஆறறது 3s அஞ்சு பேர் கொண்ட டீம் ஆறறது 5 5 சைடு அண்ட் 7 சைடுன்னு சொல்றோம் இப்போ ফুটবল டர்ஃப்ல வந்து ফুটবল மட்டும் இல்லீங்க கிரிக்கெட் வாலிபால் எனிதிங் கேன் பி ப்ளேட் ஒரு க்ளோஸ் அட்மாஸ்பியர்ல என்ன வேணா விளையாடலாம் ஆனா அதோட சர்ஃபேஸ் ஓட ஃபார்மட் வந்து ফুটবল கிராஸ் ஓகே ফুটবল கிராஸ் இருக்கு மல்டி ஸ்போர்ட் கிராஸ் இருக்கு ফুটবল கிராஸ் இஸ் ஐடியல் சர்ஃபேஸ் டு பி ப்ளேட் வேர் இட் இஸ் சர்டிஃபைட் பை ஃபிஃபா ஓகே ஃபிஃபா ஃபெடரேஷன் வந்து சர்டிஃபை பண்ணது இந்த கிராஸ் தான் ফুটবল விளையாடணும்ங்கிறது சோ இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல உங்களுக்கு தெரியல நீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ரொம்ப வருஷமா இருக்கனால கேக்குறீங்க இப்போ இப்போ தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு டர்ஃப்ஸ் இருக்குன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா டு பி வெரி ஃப்ராங்க் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஸ்டைர் ஒன் சிட்டி அங்கே கூட வந்து ஒரு அறுபது எழுபது டர்ஃப் இருக்கலாம் இஃப் யூ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் சென்னை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் மதுரை ஈரோடு இங்கெல்லாம் போயிட்டிங்கன்னா you can see more than 100 turfs in the oh, city okay. so ninga or turf or business ah eduth pannu nu nenikiravanga idu vandu or sports background irukavanga dhaan pannuma illa yaar venaal eduth panna koodiya or business ah dhaan indha
ஸோ இப்போ ஆவரேஜாக ஒரு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் டர்ஃப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு அவைலபிளாக மாக்கி இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மேக்சிமம் அப் டூ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் டர்ஃப் அவைலபிளாக இருக்கு ஓகே எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வெளில விட்டுன்ற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் மூணு நாள் டர்ஃப் தான் இருக்கு வென் கம்பேர்ட் டு கேரளா அந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தாண்டி நீங்கள் அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் போயிட்டாங்க ஓகே எல்லா பிஸ்னஸ்க்குமே ஒரு சாச்சுரேஷன் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு டீ ஷாப் ஒரு பேக்கரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ போயிடும் பட் டர்ஃப்கான ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹோட்டல் நிறைய வருது இப்போ இன்னும் ஹோட்டல் வந்தால் ஓட தானே செய்ய போகுது ஆஃபீஸாக எத்தனை டீக்கடை வந்தாலும் ஓட தானே ஓட தான் போகுது எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் கட்டாலும் கிளியர் பேஷண்ட் போகிற போகிறாங்க அதான் நான் எப்போ சொன்னால் சேம் கொஸ்டின் தான் இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் கண்ட்ரி சைனா விட இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் அந்த பாப்புலேஷன் இந்தியா கிட்ட இருக்கிற கிரௌட் வந்து யங்கர் ஜென்ரேஷன் கிரௌட் தேன் சைனா ஸோ வென் த பாப்புலேஷன் க்ரோஸ் யூ என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மெடிசன் எஜுகேஷன் எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு குரோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்க நம்ம சொல்கிறது இந்த தான் இந்த ஒரு பில்லர்ஸ்னே சொல்லாமே இந்த ஒரு கண்ட்ரியோட பில்லர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு செக்மெண்ட் தான் இன்ஃப்ரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்போர்ட்ஸு மெடிசன் எஜுகேஷன் இந்த நாலு சுற்றி தான் ரிவைன் பண்ணி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த அஞ்சுமே குரோ ஆனால் தான் இதுக்கு ஒரு ஸ்பேன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் த்ரூ அவுட் அதாவது எத்தனை வருஷம் வந்து இந்த ஊர் இருக்கோ அத்தனை வருஷம் பிஸ்னஸ் இருக்க போகுது தேர் இஸ் நோ சாச்சுரேஷன் பாயிண்ட் இஸ் பிஸ்னஸ் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் மினிமம் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் டாஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஆரம்பிக்கணும்னா என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க கவனிச்சு பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க கிட்ட வந்து ப்ராப்பரான டைமென்ஷன் லேண்ட் இருக்கணும் அதாவது டைமென்ஷன் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பாகவும் இருக்கணும் இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இருக்கணும் ஒரு எல் ஷேப் இருக்கிற இடத்துல போட முடியாது ஒரு கிராஸ் ஆங்கிளாக இருந்தாலும் போட முடியாது தே ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்கொயர் அண்ட் ப்ராப்பர் ரெக்டாங்கிள் அப்போதான் வந்து கன்வீனியன்ட் வளர முடியும் இட் அட்ராக்ட்ஸ் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு வேணும் அதை வந்து அவங்க போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் அதிகபட்சம் செவன்டீன் மந்த்ஸில் அவங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துருவாங்க ஈஸியாக சொல்லணும்னா நம்ம போடுற பேங்க் பேங்க் கார மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம போடுற பணத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் வட்டி வட்டி ஓகே பத்து வட்டி அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லி சொல்லிட்டீங்க ஸோ இப்போ ஒரு நல்ல டர்ஃப் அப்படிங்கிறத வந்து எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க டர்ஃப் யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு நல்ல டர்ஃப்னா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிகலி டர்ஃபில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த கிராஸ் Uh-huh. what grass is it mm-hmm. uh, grass looks or landscape grass the wheat la podra poludhu poka amsangal konda grass tha and the landscape grass luxury ka podra adu ore maradha irukum football grass um sports grass nu naanga solluvom adu ore maradha irukum ana adu technically paakumbodhu adu difference nalla theriyum or normal grass vandu podrittu balcony la podu oru maasam kalichu paathinga veluthu irukum football grass 7 years 8 years varaikum mm-hmm. life irukku adu fade aagadhu adukapra vandu sutti vara structure mm-hmm. turf ku edhukku naanga structure porona fabricated structure pre fabricated mm-hmm. structure nu solluvom okay. ms structure la pandrom adhu edhukku na net potu cover pannum ulle velaira ball veliya pogudadhu it should not be a disturbance to anyone mm-hmm. adu as per fifa norms paaga enna height ga structure irukkanum mm-hmm. as per safety procedures namma structure pannuvom okay. sutti adhukku na safety nets nu solluvom adhu safety nets ball thandi veliya pogadhu pasanga poi idichittalum adi padakudadha mari net avana paadhukaakum these are the main major things okay so inikku or tough business ku la varavangalukku edhaadhu documentation government side la indha procedures adhu enna mari government side la indhu sports ku there is no approval or permissions mm-hmm. you can start a sports business anywhere because sports vandu enna is going to go away they are not given any uh taxations for it or mm-hmm. uh, 20 lakhs mela ponna da ninga gst number edukanum adhe mari ivlo revenue edutha ninga vandu ivlo tax kattanum kedaya this is tax free business uh, limited revenue mela vandha you have to give tax for it ninga vandu pay panna porudhu pathina hardly vandu only for the infrastructure mm-hmm. and uh, government side la irundhu ungalku ipo ninga academy form pannina you will have to register That's the academy right. and pay a fees for it matha mm-hmm. padi sports ukaga vandu ninga permission nu edhume thevilla government side la irundhu edhume panna thevilla ipo ungal open turf porranga na they won't have to take any permission mm-hmm. when they are going for a closed turf closed comes under the mm-hmm. uh, permanent structure mm-hmm. where we have to pay the local corporation taxes okay. and the commercial taxes mm-hmm. gst idellame pannida avanum okay ஸோ இப்போ இன்னைக்கு டர்ஃப்ல என்னென்ன மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் டர்ஃப்ஸ் இருக்கு ஓப்பன் டர்ஃப் இருக்கு வேற என்னென்ன மாதிரி கேட்டு ஓப்பன் டர்ஃப் இருக்கு க்ளோஸ் டர்ஃப் இருக்கு ப
டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துடலாம் நார்மலாக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேணா எவ்வளோ பேர் விளையாடுறாங்களோ அவ்வளோ பேருக்கு அவங்க சேர்த்து அவங்க அமௌண்ட் இஷ்யூ வாங்க முடியும் ஸோ தர் ரெவன்யூ கம்ஸ் இன் ஃபாஸ்ட் அவங்க போட்ட காசு அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்துடும் சி ஒரு ஒரு மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு பத்து வேலை முடியும்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பதினஞ்சு பேர் விளாடலாம் அப்போ பதினஞ்சு பேருக்கான அமௌண்ட் உள்ள என்ட்ரி ஆகுது இல்லை So, the revenue gets collected first. So, in the turf business, la, vandhu, majora, vandhu, yella time me, ena, apu, or sila turf sila paathari, kaala irundhu, night, video, video, kooda, fill aar kadu paathari, or sila free aar kadu paathari, or turf, yappi me, vandhu, busy aar vetschirukna, inna maari, strategies, nama follow up on that. Turf lo, vandhu, didam pannu, adam pannu kudu, pagala la, cricket vada la, or birthday party nadatthi la. Okay. It's a close area. Ah. Uh, Ippon, vandhu, எல்லா கேட்டகரி வயசும் நம்ம இன்னொரு அதாவது நான் நிறைய டேஃப் அழகாக நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபாதருக்கு ஒரு பையன் பைக் வாங்கி தரான் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஒரு பையன் பொண்ணு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறான்னா மிட் நைட் சர்ப்ரைஸ் அங்கே வைப்பாங்க எல்லாமே அங்கே நடக்கும் ஒரு ஒரு யூடியூப்ல வந்து ஈவெண்ட் கூட நடந்தது நான் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் கூட ஒன்று நிறைய யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க இந்த கோல்டன் பட்டன் சில்வர் பட்டன் வந்து அங்கே வந்து அன்மீல் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன பாட்டி மாதிரி பண்ணி அங்கே பண்ணுவாங்க ஸ்டேஃபுக்கு பல வகையில் ரெவன்யூ வரும் இன்னும் ஸ்போர்ட்ஸை மட்டும் ராகேட் பண்ண அவசியமே இல்லை சினிமா தேட்டர் மாதிரி தான் ஃப்ரைடே சாட்டர் சண்டே அதுக்கான ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான ரெவன்யூ வந்துடும் மற்ற நாட்கள்ல வேற ஏதாவது என்கரேஜ் பண்ணிடலாம் கோச்சிங் கோச்சிங் நாமினல் நிறைய டெவலப் பண்ணாத இல்ல கமிங் டு மெயின்டெனன்ஸ் சோ இன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபிட் நம்ம ஒரு டர்ஃப் வைக்கறோம் அப்படிங்கும் பொழுது இதோட பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் என்ன இருக்கும் அண்ட் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது டர்ஃப்ல வந்து ஒரு ফুটবল கிராஸ் போடும்போது அதை வந்து ரெடி டு யூஸ் ன்னு எப்போ அது வந்து டிக்ளேர் ஆகும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெபிலைசிங் இன்ஃபில்னு ஒன்று போடுவோம் இட்ஸ் சிலிகா சாண்ட் சிலிகா கல்லை அரைச்சி வர சாண்ட் தான் சிலிகா சாண்ட் அது ஒரு கிரேடில் உள்ளே போடுவோம் அது பேர் ஸ்டெபிலைசிங் இன்ஃபில் நெக்ஸ்ட் இஸ் கால் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஃபில் அதாவது சிலிகா ரப்பர் டய வண்டி ஓட்டு டயருக்கு பார்த்தீங்களா அதுலேயே வந்து வேர்ஜின் குவாலிட்டி நாட் த செகண்ட் ஹேண்ட் டயர்ஸ் வெர்ஜின் குவாலிட்டி நியூ டயர்ஸை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி க்ரம் பண்ணி அதை சிலிகா ரப்பரில் போடுவோம் அது போட்ட அப்புறம் தான் அந்த கிராஸில் வந்து குஷனிங் லெவல் நார்மலாக ஒரு மண்ணில் ஆடினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிடும் கீழே விழுந்தாலும் அடிப்படாது அந்த ரப்பரை மட்டும் தான் நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி மான்சூன் மழை காலத்துக்கு அப்புறமா அதை ரீ இன்ஃபில் பண்ணும் அது இட்ல அட்ராக்ட் அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபா தேல் ஹாவ் டு ஃபுட் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் அவ்வளோ அதே மாதிரி ஒரு டேர்ஃப் நடத்தும் போது மந்த்லி அவங்களுக்கு பெரிய மெயின்டெனன்ஸ்னா ஒன்று இருக்காது ஒரு ஒரு ஸ்டாஃப் சேலரி One person is enough to maintain a turf. Ah, that's what I'm saying. I'm saying that a completely busy person is enough to maintain a turf. Where do you have staff? One single person. Okay. Morning or evening. Part time. Le- மார்னிங் ஒருத்தர் ஈவினிங் ஒருத்தர் சாலே போதும் தே நோட்டு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப படிச்சிருக்கலாம் அவசியம் இல்லை ஒரு காலேஜ் ஒரு பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம நான் நிறைய டேஃப் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் இல்லை வேலை வேலை பண்ணுற பாதி பர்சன் எல்லாம் பார்ட் டைம் காலேஜ் எம்ப்ளாயிஸ் மார்னிங் பேட்ச் போகிறவன் ஈவினிங் டேஃப் பார்த்துப்பா ஈவினிங் பேட்ச் போகிறோம் மார்னிங் டேஃப் பார்த்துக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு ஆட் ரெவன்யூ அதில் ஒரு டேஃபை பார்த்துக்கிறதுக்கு பெரிய வேலை கிடையாது தேல் ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஹேவ் டு சிட் அண்ட் டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லணும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் மெயின்டெனன்ஸ்னு வந்து அம்யூனிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக கிளீனிங் பண்ணுறது ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் இருந்தால் ஒரு டேஃப் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் தில் டோன்ட் ஹேவ் டு புட் லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் லேபர் டிபெண்ட் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ் கிடையாது இட்ஸ் அ ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெகுலர் இன்கம் டேர்ஸ் நிறையா லைக் நீங்கள் சொல்லுங்க ஒரு ஒரே ஸ்ட்ரீட்ல நிறைய டேர்ஸ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுமே நம்மளுமே பார்க்குறோம் ஒரு டேர்ஃபுக்கு எப்படி வந்து அந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இப்போ நீங்கள் பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்சம் நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க சைஸ் வந்து மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னா ஃபார் த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் யூ கேன் சார்ஜ் ஒன்லி அரௌண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் குள்ள தான் இருக்க முடியும் அப்போ அந்த மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் விட முடியும் அப்போ எட்டு பேருனா ஒரு ஆள் நூறுவா வச்சா எட்நூறுவா வருதா அந்த கணக்கு தான் ஆள் கணக்கு தான் தலை கணக்கு பர் எட்டு பர்சன்ட் தான் ஒரு ஆள் நூறுவா வச்சிங்கன்னா அதான் கணக்கு இப்போ ஐயாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பன்னெண்டு பேர் வர முடியும் அப்போ எப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது டே டைமில் வந்து ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் டைம் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஈவினிங் லைட் கன்சியூம் ஆகுது எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கெட்டிங் கன்சியூம் ஓகே ஸோ ஆவரேஜாக இன்னைக்கு ஒரு பேசிக்காக
பர்சன்டேஜ் அண்ட் ரெவன்யூ ஸோ யூஸ்வலாக எல்லா பிஸ்னஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு பீரியாடிக்கல் மார்க்கெட்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ டர்ஃப்க்கு அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய தேவையாக இருக்குமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை இப்போ எல்லாருக்குமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு எல்லாருமே இன்ஸ்டாகிராம் இருக்காங்க எல்லாருமே யூ ஃபேஸ்புக்கில் இருக்காங்க டர்ஃபுக்கு வந்து கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்க எங்க யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அவங்க எல்லாருமே வந்து டெய்லி ரீல்ஸ் பார்ப்பாங்க டெய்லி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி போடுவாங்க ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் போடுவாங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் மூலியமாகவே அந்தந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்க டர்ஃப்ஸை தே கேன் மார்க்கெட் இட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி அது நாங்கள் என் கிளைண்ட்ஸ்க்கு வீ செல் கிவ் தம் அண்ட் ஐடியா ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி கொடுத்தோம் அது எப்படி பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ வி ப்ரொவைட் த ப்ரொஃபஷ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃபார் தம் உங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க தேல் கிவ் அ த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் டைம் மேல் மாதிரி கொடுத்து அவங்க சொல்லி கொடுத்து கூட ட்ராவல் பண்ணி அவங்களை எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை அவங்களே ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஐசா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஃபோன் கால் அவே தான் ஸோ இன்னைக்கு அவர் டர்ஃப் நம்ம ஒரு லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிச்சு பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து இட் ஷுடன் பீங் இன் மோர் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் ரெசிடென்ஷியல் அதாவது நிறைய அந்த ஃபிளாட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு நடுவில் போயிருக்கக்கூடாது ஏன்னா டெஃபினெட்லி விளையாடும் போது பசங்க சத்தம் போடுவாங்க இட் ஷுடன் பி டிஸ்டர்பன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அதாவது டில் லெவன் ஓ கிளாக் யூ கேன் பிளே ஆஃப்டர் லெவன் விளையாடுறதுக்கு பெர்மிஷன் தேவை இல்லை பட் தி கேன் பிளே விதவுட் மேக்கிங் இனி சவுண்ட் பட் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா வீ கேன் நாட் அவாய்ட் த சவுண்ட் பசங்க விளையாடும் போது வந்து ஜாலிக்கு கத்த தான் செய்வாங்க இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ ஆன் ரூஃப் டாப்ஸ் Okay. And கொஞ்சம் அவுட் ஏரியாஸ் ரூஃப் டாப்ல தாராளமா பண்ணலாம் மொட்ட மாடில ஓகே சோ அது அடுத்து நான் அத கேக்குறேன் ஏன்னா இப்போ நீங்க சென்னையில நிறைய ரூஃப் டாப்ல டர்ஃப்ஸ் வந்து பண்ணிருக்கீங்களே சோ அத பத்தி சொல்லுங்க ஏனா இப்போ ஒரு ரூஃப் டாப் செலக்ட் பண்றாங்கனா எப்படி வந்து என்ன மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ்ல இருக்கணும் ரூஃப் டாப்ல பண்றது எந்த அளவுக்கு அட்வைசபிள் ஒரு சி ரூஃப் டாப் இஸ் ஓபன் டு ஸ்கை ஒரு 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தா ரூஃப் டாப்ல போடலாம் 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தா ரூஃப் டாப்ல போடலாம் யாருக்கு அந்த ரிசிப்ஷன் கிடையாது ஒரு 10 ஒரு 5 பேர் 7 பேர் வந்து விளையாடலாம் கம்ஃபர்ட்டபிளா விளையாடிட்டு போவாங்க நைட் விடி விடி விளையாடலாம் சோ இன்னைக்கு ஒரு டர்ஃப் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகணும்னா இந்த விஷயங்கள் கவனிச்சு பண்ணா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் அப்படினு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இவே இட் கம்ஸ் டு தி ப்ராப்பர் சைஸ் அந்த சைஸ் கரெக்ட்டா போட்டுட்டீங்கனா கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு தேடி வருவாங்க இனிஷியலா 1 2 3 मंथ्स यू हैव टू மார்க்கெட் இட் அவுட் த்ரூ தி சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வேற எதுவுமே ஒரு போஸ்ட் அடிக்கணும் ஒரு பாம்ப்ளெட்ஸ் தரணும் எதுமே தேவ இல்ல சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் மச் மோர் எனஃப் இட்ஸ் மோர் அட்வான்ஸ்ட் அதுல போட்டுட்டீங்கனா யூ வில் கெட் நரியா வந்து உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவ்னஸும் அந்த இதுவும் கடச்சிடும் பப்ளிசிட்டி கடச்சிடும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து they only have to concentrate on the uh, quality mm-hmm. and uh, or turf maintain பண்றதுக்கு அவங்க அந்த proper sports equipments கொடுக்கணும் விளையாடுற உங்களுக்கு எல்லா equipments நம்ம தான் ப்ரொவைட் பண்ணனும் ஓகே கிரிக்கெட் பேட் ஆகட்டும் ফুটবল ஆகட்டும் பாப் ஸ்டம்ப் எல்லாமே நம்ம தான் ப்ரொவைட் பண்ணனும் அப்புறம் குவாலிட்டியான equipments கொடுக்கணும் and uh, on the time schedule mm-hmm. correct ஆன time schedule and follow up of the clients அதாவது அவங்க இந்த டைமுக்கு வராங்க டைமிங் மெயின் பண்ண சொல்லணும் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா அவங்க வாட்ச் பண்ணணும் சோ இன்னைக்கு இந்த ஓபன் டர்ஃப்ஸ் எல்லாமே இந்த ரெயினி சீசன்ல இதுக்கான பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படினா நம்ம தமிழ்நாடு ஒண்ணும் அவ்வளவு மழை பெய்ய ஊர்லாம் கிடையாது கேரளா மாதிரியும் கிடையாது பெங்களூர் மாதிரியும் கிடையாது வருஷம் மழைங்கிறது இங்க வருஷத்துல ஒரு மூணு மாசம் தான் அது வந்து மூணு மாசம் ஃபுல்லா பெய்யாது ஒரு நாலு நாள்ல மொத்தமா கொட்டி தீத்துறோம் எல்லா டர்ஃப்ஸ் ஆர் பில்ட் அக்கார்டிங் டு தட் தி வாட்டர் கெட்ஸ் ட்ரெயின்ட் இமிடியட்லி when the rain comes ஓகே அதுதான் வந்து 6 லேயர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்னு நாங்க சொல்றோம் ஓகே வாட்டர் உள்ள வரும்போது அது வந்து ஸ்கீலே இறங்கி அது பைப்பேர் மூலமா வெளியே போய்டும் ட்ரெயின்ல போய்டும் சோ விளையாடுற உங்களுக்கு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது இப்போ பயங்கரமாக மழை பெய்யுதுன்னா அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் கேம்ஸ் ப்ளே ஸ்டாப் ஆகுமே தவிர தி கேன் பிளே ரெஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸோ ஜென்ரலாகவே ஒரு எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு 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 ஷோரூமோ ஒரு 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 அவுட்லெட்டோ இல்லை ஒரு நம்ம ஒரு ஷாப்பாக வைக்கிறோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு விசிபிளான ஏரியாவில் வைக்கணும் ஒரு வியூ இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க டர்ஃபுக்கு அது முக்கியமாக கிடையாது விளையாடுறது எங்கே வேணா விளையாடுறாங்க நம்ம ஒரு பிரியாணி நல்லா இருக்குன்னா இங்கே இருந்து வேலை வரைக்கும் போய் சாப்பிடும் கண்டிப்பாக இல்லை இங்கே இருந்து திண்டுக்கல் போய் திண்டுக்கல் போய் சாப்பிடும்
get them educated on this avangalukku na solli kudukuren ellathiyume my company focuses on not only building and constructing and giving it up adikapra avangala follow panni idu eppadi run pannu how do you get the revenue from it how do you do how much revenue i am making every month then i regularly follow up panni therukku avangalukku till now we have done 52 projects Oh, in a span okay. of just 2 years oh okay 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 2 uh, years a panirukom in the 52 clients ku me innume vande na call basis la i give them a call every month my company focuses on uh, business model la we ah. want, we have a personal relationship with every every client mm-hmm. okay idu moolima vande nariya perku inge football coaching poi sendittu irukku ipo enoda டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்குலாம் ஃப்ரீ கோச்சிங் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு கோச்சிங்க்கு காசு கிடையாது நிறையா விஷயங்கள் சரி நம்மளால் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது செய்ய முடிய விஷயங்கள் இருக்கும் நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை செஞ்சுட்டு போகிறோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே படித்து வேலைக்கு போன விஷயம் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி தே கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அது மூலிமா தே கேன் செட்டப் கெரியர் போகிறது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருந்திருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கேள்வியோடு இந்த இன்டர்வியூ முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டேர்ஃபில் ஒரு பதினஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மினிமம் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண முடியும் maximum evlo earn panna mudiyum ungaloda clients neenga paathadhula edho or experience vandha 7% revenue per month is a minimum guarantee revenue mm-hmm. adhavadhu enna pana podromo adhukku 7% ga minimum adha endha turf me 19 months ku mela ungalku roi definite ah vandrum vandrum idhu neenga endha or tire 1 tire 2 rural enga vena ponga vandrum ஸோ இது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க டர்ஃப் ரிலேட்டடான நிறையா கொரிஸ்க்காக உங்களை ரீச் பண்ணுவாங்க உங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ்கில் நம்ம கொடுக்கலாமா தாராளமாக என் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுங்க ஓகே ஐ எம் ரெடி டு ஹெல்ப் எனி ஒன் தே வாண்ட் லெட் தம் டூ சம்திங் விச் இஸ் ஹெல்த்தி டு சொசைட்டி கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ஹெல்த்தினஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் இந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் உங்களை ரீச் பண்ணுவாங்க ஆஸ் யூஷுவல் இந்த வீடியோ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி ரீச் பண்ணுறவங்களும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்ஃப் பிஸ்னஸ் பற்றி மதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி ஒரு டர்ஃப் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க என்ன விஷயங்கள் கவனிச்சு பண்ணணும் ஸோ அதில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்க மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு டர்ஃப் ஆரம்பிக்கும் நினைக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மீட்டு மற்ற நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் முறை வேறுபடுது உங்கள் பிஸ்னஸ் நன்றி வணக்கம்